French President Emmanuel Macron has met with Angela Merkel amid Brussels summit and talked over Brexit and Turkish military involvement in Syria ahead of summit taking place Thursday evening. Brexit isn't the only topic that will be hotly discussed at the upcoming EU summit. Issues such as top post jobs, money and the bloc expansion will also have to be addressed. According to French President Emmanuel Macron, difference of opinions are part of every political partnership. He said that mostly recently in April, when Germany and France took slightly different lines on Brexit, EU diplomats, meanwhile, say they do not foresee Franco-German cooperation stumbling. La position française et la position allemande se sont rapprochées à l'occasion du sommet de l'Union européenne. Ce n'était pas forcément évident qu'il y ait eu beaucoup de divergences. La première divergence, c'est que la France est beaucoup plus dure ou souhaite être beaucoup plus rigoureuse par rapport aux nombreux reports que le Premier ministre et que sa prédécesseur du reste avaient imposé à l'agenda européen. De ce point de vue, Angela Merkel, qui a un intérêt à s'entendre avec les Britanniques, car la part des exportations allemandes vers la Grande-Bretagne est supérieure à la part des exportations françaises vers la Grande-Bretagne. Donc, il y a un intérêt économique évident plus fort du côté de l'Allemagne. Britain's exit from the bloc will participate a massive gap in funding, one that will have to be made up for. With spending cuts and increased contributions, France has far argued it will not accept cuts in farming subsidies. Germany wants more funding for innovation, migration and future spending. Net recipients are fighting against investment cuts to a weaker EU regions, something that they will generate profit from. Agreement on the budget framework likely won't come until next year. Ce que cela signifie pour les Britanniques c'est qu'on va enfin avoir la perspective d'un Brexit. On va enfin avoir la perspective d'un Parlement qui travaille, ou qui ne soit pas abrogé, ou qui ne soit pas pris en otage. Donc de ce point de vue-là, Boris Johnson a gagné un peu de marge de manœuvre politique vis-à-vis -vis de sa famille politique. L'opposition était forte à l'intérieur de sa famille politique, et elle était évidemment forte de la part de l'opposition. The decision by Turkey, an EU accession candidate, has been roundly criticized in the EU with demands that Ankara pull back troops. Nevertheless, the bloc has not yet declared an animous weapons embargo against Turkey. A NATO member, still, France, Germany and others have said they will not deliver weapons to Turkey in the future. This attack is de nature to help Daesh to renaître de ses cendres. Ensuite, il y a parmi les conséquences de cette offensive, au-delà des sujets humanitaires, le sujet des combattants étrangers qui étaient en effet retenus dans des camps sur place. Sur ce sujet, je vais être très clair, il est aujourd'hui trop tôt pour, pour répondre, mais d'une part, les conséquences que cela pourrait avoir, si c'était leur libération, c'est le retour pour ces derniers au combat sur le sol. The EU will not, however, take up France's proposal for economic sanctions. From the German standpoint, it is important to find a way to maintain support for Turkey in dealing with the more than 3 million refugees and migrants it currently houses. This is Farah Al-Hashim reporting for KTV2 News, Paris.